Je vous disais dans le titre, le centre d'instruction navale de la garde-côte, situé au camp de Doralais, a abrité ce jeudi 29 décembre 2022 une cérémonie clôturant la formation initiale de la promotion 2022 de la garde-côte. Cette cérémonie de clôture de formation a été présidée par le commandant des gardes-côtes, le colonel Weiss Omar Bogoré, et a vu la participation des représentants des forces de défense et de sécurité djiboutiennes, des représentants des forces armées des pays amis stationnés à Djibouti. Ainsi, c'est un effectif de plus de 85 jeunes hommes qui viennent de terminer leur formation initiale. En effet, cette formation qu'ils ont reçue au sein du centre d'instruction navale est la deuxième de ce genre depuis inauguration officielle le 3 décembre 2021 du centre par le président de la République, son Excellence, El Haïd Ismaël Marguerite. Les stagiaires de la promotion 2022 ont démontré les savoir-faire acquis durant leur formation par des démonstrations des techniques de combat et les démontages d'armes. rempli de fierté et avec bonheur que je me présente devant ces honorables assemblées en ce jour spécial pour le stagiaire de la promotion 2022 de la garde des côtes que j'ai l'honneur de représenter. Cette occasion particulière qui nous réunit aujourd'hui, c'est là la fin de la formation initiale dite FETA qui a permis d'acquérir la connaissance nécessaire pour devenir des agents de la force publique à part entière. Il n'a certes pas été facile de nous adapter à la vie militaire et beaucoup des obstacles ont dit d'être surmontés, toutefois avec détermination, courage et une volonté. Sans faillir, chaque stagiaire a prouvé et démontré son désir de sacrifice. Pour répondre aux exigences de la noble voie du service à la nation qu'il a choisie, je parle au nom de chacun de mes collègues en affirmant solennement que chacun d'entre nous utilisera à bon action les connaissances et les aptitudes acquises durant cette formation pour participer pleinement aux missions qui ont été confiées à la carte de côte jiboutienne. C'est un grand honneur pour moi ce matin de vous accueillir aujourd'hui au centre du centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne. Pour la cérémonie célébrant la fin de la formation initiale des personnels de la garde-côte djiboutienne dont ont bénéficié le gène personnel de l'institution. Cette formation clôture le premier cycle de formation pour ces 85 jeunes du personnel de l'institution qui ont ainsi pu s'acclimater et apprendre les connaissances de base pour intégrer de l'institution. Nous avons récolté les fruits d'un investissement sans relâche que nous avons entrepris afin de renforcer les capacités de formation interne pour notre institution dans ces démarches d'accompagner l'intégration et l'intégration professionnelle des personnels dans les différents services et unités de l'institution de la garde des côtes. Ils bénéficieront aussi des formations continues 
et spécialisés afin de les orienter, de leur fournir les connaissances nécessaires et adopter aux nouvelles tâches qui les encombreront désormais. Madame et Monsieur, je tiens à cesser cette occasion pour exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à son Excellence M. Ismaël Wergele, président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées, pour son soutien constant et indéfectible au profit de la garde-côte djiboutienne. Les résultats que vous voyez devant vous, c'est la fruit de sa vision stratégique destinée à doter de notre pays d'une force de sécurité maritime répondant aux différents défis du monde moderne et indication avec le développement rapide de notre cher pays dans le domaine maritime. Oh,